Всем привет! Речь пойдет о взломах YouTube каналов, которые я пережил буквально вот сегодня история завершилась и то еще не до конца, но как говорится по горячим следам пока нет не эмоции, а какой это на мой взгляд очень ценный опыт может кому-то не дай бог пригодиться. Лучше бы никогда. Это не мое, как я сказал, рабочее место. Это я просто здесь обосновался и мотя конечно тут же приперся да новость одна это для завсегдатов нашего канала яшенька пропал увы и уже больше двух недель его нет так что мотя один и он делает что хочет может сейчас придет в кадр вот идет ну иди сюда сейчас две секунды тот кто пришел быстро получить информацию вы знаете это не тот канал где мы быстро получаем информацию мы тут разговариваем и общаемся с друзьями а недругов мы отсюда поганой метелкой. Все, беги. Поздоровался с людьми, считай. Так вот, взломали канал у меня 5 апреля. Все началось с 4 апреля. Каким образом? Откуда это все взялось? За больше чем 11 лет, у меня с 2011 года канал, вообще там болтался где-то в Ютубе, ну как было в свое время модно. Ты открыл канал, ты открыл канал, ты... Ну, открывали и, как говорится, валялся себе. Ну, где-то активно я его стал развивать, да, действительно, с 2011 года через месяца два, потом забросил, потом сетевой маркетинг, опять туда-сюда. В общем, короче, где-то более-менее стабильно я им начал заниматься с 2015 года. Так что я вот там вот сарай начал там что-то организовывать, никак не мог определиться с тематикой, а потом решил снимать все подряд. С точки зрения, вот что меня окружает, как я сегодня написал в кратком описании канала, а что проносится из окна вагона под названием «Жизнь». Ну и вот так вот, то фотографии, то иногда какие-то там самоделки, то какие-то размышления, мысли, черти что, из боку бантик. Поэтому я не придавал никогда значения каналу с точки зрения количества, монетизации от YouTube. Ну, это смешно. Тем более в наше время. И единственное, что, как говорится, меня задело, когда <смех> он исчез, это тот колоссальный объем работы, который себе представил. Где-то количество, ну, 60% видеоматериала у меня есть на диске. Но, вы знаете, загрузить по тысячу видео, я посчитал, что даже если 10 видео в день, то это будет более где-то, ну, с перерывами, ну, полгода, 300, ну, да, почти ну, 150 дней. Короче говоря, когда исчез канал, ну, в общем-то, было расстройство чисто, как говорится, что предстоит делать, если делать, или вообще все переделывать. А, да, я как все началось? Началось все очень просто. 4 апреля, где-то там, не помню как, как, я просматриваю почту, и мне достаточно последнее время, ну, где-то в последний год, Часто приходят всякого рода предложения о рекламной интеграции. Хотя я всегда смеюсь, потому что канал 4300 подписчиков, я всегда думал, какой нафиг, какая рекламная интеграция. Тут с 10 тысячниками не хотят иметь дело, а тут какой-то... Ну и я всегда как это все отметал. Отметал, потому что предложения были, ну, очень мне не, не нравились. Ну, как там, типа, какие-то, ну, пардон, или там бусы рекламировать, или игру какую-то аркадовскую, там, типа, для детей, или еще какую-то херь. Я даже так, все просто в спам, спам, спам. Тут такое же приблизительно письмо приходит, но меня торкнула одна вещь. Это то, что там предлагалось 60 секунд времени в начале своих видео поставить промо-ролик о Coral Video Studio. А торкнуло это меня того, что задел... Ну, Торкнул, господи, тронуло. А то, что э, я начинал с этого Coral Video Studio, это такой игрушечный, как я его называл, видеоредактор, но надо отдать ему должное. Он сейчас подразвился. Я так посмотрел мельком, что он из себя сейчас представляет. И я считаю, и до сих пор, до сих пор я считаю, что это самое, самый легкий трамплин для начала видеомонтажа. Многие на нем так и остаются. В принципе, для тех потребностей, которые есть у меня, мне бы его и сейчас уже хватило вот с головой. Но какие-то ролики в 2019-2020 году я еще старался, я еще был приличный 
ютубер, я там какие-то делал фокусы с монтажом. Ну, сейчас, честно говоря, я так обленился, что мне надо насрать на, на это и растереть. Поэтому мне бы его хватило. Но с точки зрения того, что там пла обещали платить, не бог весь какие-то деньги, но все равно деньги. Ну, типа, я сказал, что я начинал с такой же когда-то фигни, было бы интересно. Но они говорят, ну хорошо, мы высылаем вам условия контракта. И тут вот дурак старый. Открываю эти два документа. Один ролик идет, вот эта презентация этого 60-секундного ну, про... интро вот этого представления. А второй PDF написано на папочке. Я PDF это щелкаю. Он делает вот так блым и блым. Ну я сделал, знаешь, как в том анекдоте. Только ни, ни за что не нажимаю эту красную кнопку. Ну, раз нажал, два нажал, ничего не происходит. Ну, трендец твоей там <coughs> гондурасу. Короче, вот так вот э, я понажимал, потом написал, эй, вы, у вас что-то там ничего не открывается, я ничего прочитать не могу, а они молчат. Ну, хрен с ним, это уже вечером было. 5 числа днем я решил, значит, э, уже спустился с чердака, там что-то мерил, э, и подхожу к компьютеру, начинаю от нехер делать, смотреть, Какие-то искать кино на вечер. И тут я раз и вышибаюсь. Так, ваш э, аккаунт Google, откуда я всегда захожу, на ящик, который никакой не секретный, я всем даю, Вальфгрей, там, 59gmail.com, я оттуда, мне написано, приостановлен аккаунт. Думаю, что за хрень, начинаю заходить. Ну и короче. Значит, я сразу скажу, что эта история очень распространенная, очень Всякого рода, ну, да потом, потом, когда я уже стал вспоминать, там был вот этот символ PDF, ну, фирменный знак документа PDF, внизу маленькими буквами EXE, то есть EXE, экзешник. Ну, вот экзешник установщик вот он что-то там установил. Ну, как говорят, это там полный слепок доедался с компьютера, и там все-все-все пропало. Нет, он не полный слепок не может сделать с компьютера, он делает слепок с того браузера, на котором ты сидишь. Дальше все твои пароли становятся известными, они заходят. Двухэтапная аутентификация, это все до сраки, даже трехэтапная там есть. До жопы. Потому что он знает просто пароли, взломщик с камер, он знает твой, естественно, ящик, и он туда спокойно заходит. Вот, отключая двухэтапную эту, в общем, короче, он туда попадает, меняет пароли, и на твоем а, YouTube-канале начинается всякая хрень. Мне еще повезло, у меня был Twitter и Илон Маск, ну, морды Илон Маска, и какие-то две прошли презентации, одну из которых я до сих пор не могу вытравить, вернее, не презентации, а мне, они еще организовали плейлист а, про войну в Украине, и 5000 там видео нашвыряли туда в этот плейлист, и я вот сейчас еще остался этот вопрос, ну, и денежки... По монетизации были там около 70 долларов накопленных, а в AdSense они тоже исчезли. Ну, может восстановиться, не знаю. Короче, как это все теперь, значит, восстановить? Сразу говорю, не ходите по кругу, не ходите вот по вот этим гуглам, справочникам, форумам, которые там никто вам ни черта не ответит. Одни там типа платиновые какие-то эксперты. Потом они говорят, а мы же такие же пользователи, как вы, отшибитесь, мы ничего не знаем, что у вас происходит. В наборе вопросов, как правило, нет вашей ситуации, чтобы ее писать. Он вас по кругу гоняет с проверочные коды, потом USB флешку какую-то вставить, потом вы находите коды эти в смартфонах, вставляете, они ни хера не работают. В общем, короче, на это было потрачено после того, как я из шока вышел с обеда по вечер 5 числа, это было а, -а, а Потом я стал соображать, надо же предупредить вас. Начал писать, захожу, и тут на этом канале, который был моим, количество подписчиков осталось такое же. Видео нету, ничего нету, но работает сообщество в плане в таком режиме, как вот я могу просто как комментировать свои же посты. И я как мог там предупредил. Я убрал ссылки с форумов, соответственно, там Астра всяких форумов, чтобы люди просто туда тупо не тыкали пальцем, потому что они попадут значит, вот в никуда. Одна такая ссылка на один из форумов, где фотографии уставляют телескопию, мне потом очень-очень помогла. Объясню почему. Что надо сделать, независимо от того, большой у вас канал, маленький канал, плевать. Дело в том, что я могу вам, ну, предположу, как делать, для чего собираются делаются вот эти вот э, взломы. На самом деле, плевать, сколько у вас подписчиков на канале. 300, 1000, 5000, миллион, ну, миллион там хоть как-то охраняется. Дело в том, что это определенный это фишинг такой, ну, бизнес такой на крови. 
Это когда, к примеру, какой-то бренд хочет раскрутиться или какая-то контора хочет, чтобы по себе заявить громко. Ей говорят промоутеры, вам надо провести прямую трансляцию, собрать побольше людей, объявить о своих намерениях, там, бла-бла-бла. Ну и, а есть очень известные раскрученные фамилии, там тот же Илон Маск, две конференции, которого трансляции прошло у меня на канале, пока я был не владельцем этого канала. И что они делают? Они говорят, контора, вот есть контора, которая вам приведет зрителей, вам не надо ни о чем заботиться. Окей, ну а эта услуга их стоит, там, не знаю, а там 500 зрителей стоит, там, к примеру, 100 долларов или еще что-то в этом роде. Для большой корпорации это вообще ни о чем. И вот... Они берут, берут и переадресуют вашу статистику подписчиков на вот эту конференцию. И сидит чудак, что-то рассказывает, и там 50-200 тысяч зрителей смотрят. Правда, никто ни хера не пишет в чате, но, как правило, и чаты отключают в таких конференциях. Но само, как говорится, он, YouTube дурак, он начинает поднимать это все в рейтингах, пока он там проверит, это уже рак свистнул. И вот таким образом а у него, допустим, есть 100 таких взломанных сайтов по 100 долларов, вот 10 тысяч он, ему плевать, сколько подписчиков на вашем канале и о чем этот канал тоже. Поэтому это подвергается опасности абсолютно все. И поэтому, что я вам советую сразу сделать? Э, защищаться, да, прежде всего все пароли, которые у вас есть а, в Google Chrome, ну или в браузере, который мы храним, как правило, потому что каждый раз заходить, вписывать ну, в облом, и мы их всех туда скопом бросаем в браузер. Вот с браузера все, все пароли ваши считываются. А, второе. Значит, пароли нужно иметь где-то на отдельном диске, на том же компьютере. Второе. Запомните свои идентификаторы каналов. Что это такое, найдете там в Гугле, в том же, в Яндексе, где угодно. И вам нужно, если у вас на монетизации, монетизации поставлен канал, зайдите раз в AdSense и заберите ID свой шифр номер. Там он UP и 15 знаков цифр идет. Потому что, когда вас потом начнет спрашивать YouTube, докажи, что это твое, он будет вам задавать эти идиотские вопросы. Ну, понятно, что есть, система очень совершенная. А, ответь на вопрос, какие у тебя идентификатор твоего YouTube-канала. А там этих брекеке, разные шифты, там буковки, цифры, ну, короче, вот такое вот, да. Или какое последнее видео вы загрузили. А, вы загружали последнее видео в течение там, ближайших там, полгода? Да. Назовите идентификатор. <смех> ну или о чем оно там. Но ну, надо идентификатор заполнить. А если ты там напишешь, а бы какой, ну, начинаются проблемы. Так вот таких там 12 пунктов. Но где взять это письмо? Как с чего начать? Я начал с того, что пошел смотреть других людей, понял, что я не одинок. И все говорили о Твиттере, что надо обращаться напрямую в команду Ютуба Твиттера. Дело в том, что канал, когда у вас меньше тысячи, у вас нет возможности организовать чат с командой YouTube. А, в принципе, у меня больше тысячи, четыре там, с половиной почти. Но у меня тоже нет этого чата, потому что он дается или в какие-то страны, или при каких-то условиях, или ты там должен какую-то партнерки состоять, а не в ютубовской монетизации. В общем, там свои фимены куры, и там тоже не так все сладко и просто. Поэтому, головой постучавшись об эти все справочные, там и вся эта херню, я пошел искать вот этот Team YouTube, ну, я покажу эту ссылочку, сейчас вставлю вам там как скринчик в видео, но поверьте мне, там этих Тимов очень много, поэтому будьте аккуратны, просто почитайте в Твиттере, что и о чем они пишут, поймете, что вы там на месте и так далее. А сейчас, чтобы после того, как Илон Маск купил Твиттер, чтобы там твитнуть, это тоже надо определенный ребус решить. Мастер боль. И хоть и тут пишет, что мы можем общаться там на 12 языках, и русском в том числе, не верьте, это неправда. Если хотите быстро, общайтесь на английском. Коротко, предметно, ясно, четко. Начинается все с того, что я в Твиттере, да и у вас это начнется, если что, не дай бог. В Твиттере вы находите Team YouTube, этот команду, а вы то на нее подписываетесь, и будьте внимательны, там надо, а, если написать в непосредственно этой команде, этим администраторам, то не надо твитать, потому что твитаете вы в общую группу, и каждый дурак может читать. И, естественно, каждый дурак вам дает дурацкие советы. Один другого краше. Как правило, они все дают 80% советов, а рекомендации с камеров, таких же, которые сидят в Инстаграме, и вот он вам поможет. Он вас еще раз хакнет. И, короче говоря, я сообразил, что надо просто написать, нажать конвертик, написать, скопировать вот этот тим YouTube, вставить как вот в почте, написать адресное письмо, 
и ждать ответа. А ответ придет не сразу, через день, в течение дня, но придет. И он вам напишет, что, что в чем проблема. Они не обязаны ничем помогать. Это их чисто, как говорится, добровольное начало. Почему? Потому что это сообщество, твити. И все. И они просто говорят, что да, мы можем вот замкнуть вас на такого-то такого человека. Нам дали ваши данные. И ждите, когда он с вами соеди... ну, спишется. Сообщите ваше, как минимум, email. Email. Так как ваш взломан. А у меня был, собственно, еще один только на Укрнете. Я пришлось срочно заводить на Гугле еще один аккаунт. А, соответственно, заведя аккаунт и зайдя в YouTube, тебе дали еще один канал, который пока благополучно сидит. Спасибо, кстати, всем, что поддержали морально. Там 28 человек подписалось за пару дней, хотя там ни одного видео нет. И туда же это видео тоже не пойдет. Я даже не знаю, что с этим каналом пока делать, надо подумать. Но дело в том, что без этого канала это невозможно общаться вообще ни с кем. Ну, красота. И, короче, после всего этих танцев с бубнами, я в этой группе, мне говорят... Что, мы идем гулять сейчас две секунды, мы прервемся, вы отдохнете, я отдохну. Мотю выведу. Мотю идем. Так, все, мотю вывел. Да, через там буквально в течение, в течение это 5 числа все это вот, у меня, наконец я вышел. Утром 6 я только понял, как, как писать в этот твиттер. И 6 ближе к обеду мне написал, а как они это называют, агент гугла. Но Google, который называется э, YouTube. Потому что Google, ну, понятно, что в Google входит дофига чего. Вот, кстати, было гораздо э, лучшее время, когда YouTube был сам по себе, Google сам по себе, Gmail сам по себе. Ну, в общем, короче, неважно. Уже не вернуть этого времени. Вот, и э, этот специалист э, написал просто, что вот надо зайти. И он повторяет те, что надо сделать в справочном форуме. Я ему сразу написал, это не работает. Сэр, и типа, давайте что-то более серьезное. Прошло где-то еще почти до вечера время, он мне присылает... А, я начал заходить специально, чтобы не быть голословным, я сбрасывал ему скрины, что вот не получается. Там черти что он пишет. Он тогда, наконец, и параллельно еще в твит написал, что он мне дает советы, которые не работают. Они сказали, нет, вы уже с ними общаетесь, мы уже типа свою задачу выполнили. Окей. Ни с кем не спорить, не орать, не ругаться. Помнить, что они могут вообще вас, извините, послать и сказать, иди, заведи свой аккаунт другой и не морочь голову. Будь более внимательны. Ну и будут правы. Короче говоря, они присылают потом, он присылает, ну он, они, фиг его знает. Там у них у каждого есть агент, сложный номер. И один раз я не туда написал, как-то получилось. И мне сказали, не-не-не, пиши тому, кого, с кем общаешься. Да, это все на английском. Но переводится достаточно просто, быстро и без проблем. Короче, потому что если будешь писать на русском, то надо определенное время суток. То есть это еще больше удлиняет срок решения проблемы. Ну или на любом другом языке. Поэтому на английском. И он присылает, наконец, ссылку какую-то заветную, которая потом почему-то не работает, кстати. То есть если кто-то скажет, дай мне эту ссылку, чтобы я на анкету сразу вышел. Я уже потом пробовал сегодня это сделать. Нет. То ли она какая-то разовая. Ну, фиг ее знает. Ну, в общем, короче, ты тыкаешь по этой ссылке. Там такое же письмо, похожее, как на стандартное гугловское. Ну, там вот есть, нажми сюда, тыкни сюда. Я тыкал и, тыкнул и получил вот эту анкету, слава тебе, Господи. Длинную, пространную, ну, такая достаточно противоречивая. Там, где вот надо вспоминать идентификаторы. Там, где тебя спрашивают фио твое, а ты думаешь, что надо написать, типа, там... Как тебя в паспорте мамой назвала, а нет, это надо писать, как ты вот себя назвал, твою собачья кличка в гугле. Короче, это такое процесс. В общем, ты заполняешь эту всю херню. Я начал писать там, где я не знал, я писал там, не знаю, а нет, он возвращает тебя. Вот. И я тогда просто стал писать от балды любые цифры. А потом... Я вспомнил, что я давал ссылку а, на канал в, в, в этом телескопе. Я туда нырнул и понял, где мой идентификатор. Слава богу, я записал хоть одно. Ну, а где мой AdSense, я туда сто лет не ходил. Туда вообще ходить можно раз в два года, пока там 100 долларов этих накопится за монетизацию. Поэтому я вообще не, не помнил ни хера. Ну, короче, с AdSense мне, мне подсказали в твите, что напиши просто PU и 15 нулей. И типа напиши в аннотациях, что... У тебя есть AdSense, но ты не помнишь этого ПУ, ID. Так я и сделал. Это было еще одно письмо, потом еще одно письмо. И в каждом письме я еще до, 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 досылал свои всякие объяснения, почему я не заполнил так, или то, или я не помню, и так далее. А, 
Это все было как в, вот, в колоде царать, а, и эхо нету. И я забил на это все, и на следующий день, где-то было уже седьмое число, да, да. Я пошел, псих, психанул, чтобы никого не убить, у меня уже настроение было очень веселое. Ну да, тут посыпались всякие разные, в общем-то, короче, сожаления. Все, спасибо всем за поддержку огромное, а Регине особенно, которая, <смех> посмотрел, как она искренне выступает, это меня аж умилило, это ну, просто офигеть. Человек вообще до этого, как говорится, до ноги. Ну вот, курочка. Спасибо, Регинушка. Так вот, все, кто участвовал, всем огромное спасибо. Кто хоть полслова написал, под, под, подбадривали, поддерживали. Это Сергей Колесов, это ну, вот, э, Александр Суходский, это э, Роберт Ник. Может, сейчас всех не упомню, извините. Ну и, короче говоря, я пошел в этот день делать э, с подиум на этой самой, как его, обсерватории. Вот сделал такую жуткую, такой жуткий ужас. ужас. А перед этим я делал, правда, заделал долго и счастливо трубу, на это ушло полдня. И поэтому я устал, и вот на следующий день я делал этот подиум. Ну, мы с другом делали. Сейчас я сегодня там лаги начал уже примерять и, и там обходить эту колонну, но это потом. Полдня занимался, продолжал заниматься вот этим всем делом, которое называется а, канал. Что дальше? Дальше они присылают э, такую, после этой анкеты, они присылают тебе процедуру, типа как восстановить, э, ну, начиная с того, что восстанавливают тебе ящик. И, естественно, нифига, но не восстанавливались. Вот сегодня, буквально с утра, перед тем, как лезть на крышу, я про, а, а, с ними переписывался я около полутора часов, они мне тык, я тык-тык-тык, нифига. И, короче, у меня еще вчера-то была мысль, но они сегодня сами мне это подсказали. Ну и хорошо, что они ну, как, инициировали это, потому что если бы я инициировал, непонятно, как бы это отреагировали. Они говорят, сэр, пришлите нам видео, как вы тыкаете. Я написал, я, конечно, баран в 64 года, но не настолько, чтобы не, не пройти ваши вот эти тыкалки. Я включил э, скрин, в смысле запись экрана, молча, без единого слова, с выключенным даже, по-моему, микрофоном, потыкал, потыкал, показал, как это все говяно работает. И отослал им видео, и ушел работать. Прихожу, они говорят, мы видео не получили, там, я написал, что открыть ссылку для вот этого абонента. Ну, что-то там Google Диск, короче, заглючил. Короче, открыл, они посмотрели видео. И только тогда, только тогда они сказали, мы отдали таким специалистам ваш вопрос, что вообще уже, если не они, то никто. Параллельно у меня была мысль, что тот компьютер может какой-то там еще заражен мамы. И я взял на вот этом который, ну, как говорится, не ходил на, на рекламную интеграцию, бывший астрокомпьютер, бывший ноутбук многострадальный. Я на нем начал заходить по тем же процедурам, которые они кричали, что должно все работать. Нифига это не происходило. Я им это написал, что, возможно, система заражена и так далее, и куки сбросил, и кэши, и всю эту фигню, и вот на двух машинах все одинаковый результат показал им. В конечном итоге вдруг неожиданно они присылают письмо, сегодня это все такая интенсивная переписка, в котором написано, что вот господин Google соизволил вам лично, а это с вами все связывается YouTube команда Google, а не сам Google. Нет, Google это каста, белая кость. Короче, этот Google присылает какую-то форму и говорит, что если в течение 7 дней вы тут не нажмете ни хера, значит вообще забудьте про свой аккаунт. Я нажимаю эти кнопки и в результате я выхожу на анкету какую-то. На тот вопросник, который они мне говорили, вы должны выйти на вопросник и ответить на вопросы. Вот, наконец, я вышел на какие-то вопросы. Что-то я там позаполнял очень мало. Они мне сказали, мы разрешаем вам сбросить кон... как это, пароль. Я сбросил пароль, придумайте свой новый. Придумал новый. И, аллилуйя, я захожу в свой Вальфгрей, этот чертов. Там писем, мать его. И вот как раз адрес они просили, откуда вы получили скам. И, ну, это все в анкете, кстати. И это, или как, а, а какой файл вы закачали? Пришлите нам ссылку на этот файл. Ну, ну пердец. Короче, все это я увидел, написал этим скамерам пидорасы. Ой, жи. Ну, в общем, короче, вы поняли. Одно слово. И в спам их послал. И, короче говоря... Все бы вроде бы я такой уже довольный, что хоть, блин, ну, ну а заходишь, когда ты на YouTube канал, а не так все сладко. Это уже длится потом большее время. Они там где-то что-то крутят, вертят. 
у вас вам самим нужно потом, а, они не меняют название канала, который с камеры украли, они не меняют картинки, они не меняют, они не убирают видео, которые, у меня из двух видео, которые эти сволочи туда нафигачили, вот этот плейлист, мне пришло там э, страйки за то, что там какой-то контент, я вот сейчас с ними вот говорю, уберите страйк, потому что это не мой контент, не я грузил. Я не могу убрать вот этот вот фигню, которую они мне засунули на канал. То есть они в плейлистах у меня есть, а я захожу в свои плейлисты в творческой студии, а их нету. Поэтому я убрать их не могу. Ну пока уже вот, когда они все решили, я опять к ним обращаюсь, как мне дали ссылку. Нифига, их уже нету. Опять тебе отвечает робот-автомат Ютуба. Зайдите в справочный центр. И вот сейчас я опять написал в этот, мать его, твиттер, что помогите еще раз связаться с этими агентами, потому что они говорили, что если у вас будут вопросы, обращайтесь. Но я обращаться, опять же, в рельсу можно постучать. Поэтому мне нужно убрать вот этот плейлист и разобраться с оценцем, потому что стало нули, было там около 70, когда, я, когда у меня украли канал. Ребят, короче говоря, это можно все рассказать. Я понимаю, что эпистолярные жанры, это все очень скучно, это все очень нудно. Я Верно, только десятую долю вам рассказал. Всего ада, который проходишь. Это просто все хорошо и весело со стороны. Это не значит, что я все прямо вот с 5 числа с обеда до вот сегодняшнего вечера прям как проклятый сидел под компьютером. Нет, я кое-что еще делал. Но ты все время в напряжении. Ты все время в психах. Ты начинаешь как компьютер работать, что тебе делать дальше. А тебе начинать заводить этот канал второй или все же таки повременить отвечать на все письма со всяких мыслимых групп фейсбуков, вайберов, ватсапов. А половина... А, кстати, когда он начинает вот это тебе там все это, типа, возобновлять доступ, ну, перед этим, типа, по процедуре Гугла, он тебе говорит, ну, мы вам отправили код проверочный на вот этот ящик, который у вас закрыт. Я говорю, да что происходит? Вы вообще соображаете своим... Какой там дебил программист составлял процедуру на обновление аккаунта. Короче говоря, это очень неприятная штука. Винить, опять же, можно только самого себя. Я не пих, 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 пихаю бочку на Google, там, на YouTube, с точки зрения, не потому что я их боюсь, а потому что, да, они стали невольно монополистами в информационном поле. Но, с другой стороны, ну какая их вина? Они вам предлагают трехкратную защиту Держите отдельно пароли, на каждый аккаунт делайте свои. Это неудобно, безумно. Но вот поменьше держите в браузере. Вот с браузера убирать надо все. Более того, я видимо, скорее всего, что сейчас вот как-то чуть раз вожусь с этой обсерваторией, хоть выйду на какую-то финишную прямую. Я, скорее всего, что переустановлю еще раз систему, еще раз винду, чтобы уже снести все к чертовой матери, если там даже что-то, намерки какие-то остались. Это тоже будет, опять же, затратно, по времени я имею в виду. Это опять все настраивать, это уже, это вот такая дурная работа, которой неизбежно ты сталкиваешься, когда что-то такое делаешь глобальное. Я понимаю, что потом ты долго работаешь, но, опять же, мир не без добрых людей, и можно поймать все, что угодно. Будьте бдительны, будьте, как говорится, непадки. Вот. Читайте внимательно, что нажимаете что тянете в рот, ну вот, и будет нам всем здоровье. Всем удачи, пока. Я думаю, что этот самый нудный ролик закончился, и дальше мы будем более интересные вещи с вами рассматривать в объектив, в плане, там, как продвигается наша обсерватория, что там нам осталось сделать, когда это все может завершиться. Ну, короче говоря, это гораздо приятнее. Удачи пока, господа. Не грустите. Всем спасибо. Мы победили. Ой, мать его ее. Сережа, Сережа. Тушим свет, бросай.